بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلو پاکستان ہلو عالم انسان ہلو مسلم اللہ میں آج بہت ہی اس اعتبار سے لاکھ لاکھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ڈیوائن انٹروینشن ہوئی ہے یعنی قدرت نے مداخلت کی ہے جو پلان بنا ہوا تھا عزائل کا اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن حکیم میں کہ پلان کرنے والے لوگ پلان کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اور ان کے تناظر میں ارشاد گرامی ہے کہ ایک پلان ان کا ہے اور ایک اللہ کا پلان ہے اور و اللہ خیر الباقرین دا بیسٹ پلانر از جو مال کے عرض و سوا ہیں وہ کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جو میرے ذرائع ہیں ان سے میں نے بات کی ابھی آپ آپ سے میں بات کرنے لگا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تازہ ترین صورت حال اور اس کے اوپر ڈیٹیلز ہیں کچھ وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تین بڑے آدمی ایک جو جدید دور کا عصری علوم ہے اور انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بہت بڑا نام نام چومسکی کا سمجھا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کی سازش آج سے ایک سو چھبیس سال پہلے کس طرح سے ہوئی تھی اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس کے بعد جو نیلسن منڈیلا یہ ڈومیسٹک نیم ورلڈ ہوا جو آزادی پسند تنظیمیں تحریک ہے یہ امریکہ جاتے ہیں ان کے اوپر سوال ہوتا ہے تو یہ سوال کا کیا جواب دیتے ہیں As far as Yasser Arafat is concerned, I explained to Mr. Sidney that we identify with the PLO because just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. <laughs> If the Jewish leader has any doubts about our stand, I am prepared to address them and to allay at their concern. But they must know what our stand is. Arafat is a comrade in arm, and we treat him as such. Nansel Mandela is not in the same way. Noam Sahib, I am listening to you, Nansel Mandela is listening to you. The third name is David Feldman. This is a very big name of the Jews of David Feldman. This is a very big name of the Jews of David Feldman. اور عالم جس طرح ہوتے ہیں ہر مذہب کے اس طرح کے عالم ہیں اور ان کی گلوبل ریچ ہے اور یہ اٹھے اور اپنے ساتھیوں کو لے کے یہ فلسطینیوں کے حمایت میں انہوں نے ایک جلوس اور ایک ریلی اس میں شرکت کی ہے اور انہوں نے حل پیش کیا ہے اپنے مذہب کی کتابوں کی روشنی میں اور جو ان کی مذہبی روایات ہیں ان کی روشنی میں کہ یہ حل کیا ہے مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اور کچھ اور بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اور ایک مثلا کویت کے اندر سے ایک ایسی آواز اٹھی ہے ابھی تک باقی ملکوں کی بات ہوتی رہی ہے وہ آواز کیا ہے اور وہ کس فور عالمی فورم پہ اٹھی اور وہ کمال اس نے کر دیا ہے جو ان کے لیجسلیٹر ہے ایک اور اس کے ساتھ ہی جو ایران ہے اس کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے اور وہ بڑا اعلان اس کے بعد اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان آزادی کے جو متوالے ہیں ان کے درمیان اور جو ان کی زمین چوری کر کے غصب کر کے ہضم کر کے ہڑپ کرنے کی اس کو کوشش کر رہا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے درمیان میں ایک نیا پینر ڈالا ہے اسرائیل نے اور اس کے ساتھ ہی روس کی طرف سے بھی اسی طرح کا انڈیا دیا گیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ تنازع اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم ربائی ڈیوڈ فیلمین کی زبان میں سنیں کہ کیا یہ یہودیوں کے درمیان ہے یا یہ فلسطینی مسلمانوں اور زائنسٹ موومنٹ جس کو سہونی کہتے ہیں یہ ان کے درمیان ہے ذرا یہ سنیے گا According to Jewish religion, all of this is criminal. All of this is forbidden. Basics of Jewish belief teaches that Jews are in, in a divinely de decreed exile. We are even forbidden to create a sovereignty for ourselves. But especially when this is by killing, stealing, oppressing an entire people. This is not only criminal according to international law. This is a true violation of Judaism. And still, Those people 
who choose not to follow Judaism misuse that very same religion to justify all those crimes forbidden in Judaism. The root cause is this criminal occupation which is oppressing an entire people. We have to end this occupation in its entirety. If people will ask me my advice, the leaders of Israel should wake up tomorrow morning and step out of the Knesset and return the land back to indigenous population. I guarantee peace. Iran has done a lot of work. And the Blinken, the Secretary of the America, has gone to the United States. कतर में और कतर के जो अमीर हैं और वो भी साथ दे रहे हैं कतर बड़ा जुरत के साथ खड़ा हुआ है वो भी और ये बिल्कुल छोटी छोटी शीफडम शीफडम्स इमारत्स इनको कहते हैं लेकिन असल बढ़ाई जो वो दिल से होती है और कोई साइज से बड़े बढ़ाई नहीं होती बहुत बड़े बड़े लोग थोड़ा सा दरअसल मामला है तो लेट जाते हैं बहुत छोटे छोटे लोग खड़े हो जाते हैं जो उन्होंने ईरान के वजीर खारजा ने जाके उनसे मुलाकात की और पैगाम ये दिया है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन हुई तो फिर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये जंग सिर्फ गजा तक महदूद रहेगी और बड़े सख्त अल्फाज अगर से वो डिप्लोमेटिक अल्फाज थे इसके बावजूद इससे सख्त अल्फाज कम ही सुने होंगे मैंने तो ये दूसरा इसका पहलू था और उसमें फिर जो आर्मामेंट्स है और जो मगरब के और जो इदारे वो हैं ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर के ऊपर नज़र रखने वाले हैं उनकी एक रिपोर्ट मैंने देखी है आज ही वो तो वो उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जो है वो एटमी हथियार बनाने से 12 दिन दूर है ये रिपोर्ट चार दिन पहले की है और वो 12 दिन दूर है ये एक ऐसी खबर है जो और इसराइल उस इलाके में वायद अभी कुछ दिन पहले एमबीएस जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा कि हमें भी चाहिए न्यूक्लियर तो वो जो उसकी जो हजमनी थी वो सारी की सारी चैलेंज हो गई है जो उसकी बाला थी उसका बाला अलहदा हो गया और दस्ती अलहदा जा के पड़ी है तो ये इसी में एक जो कुदरत की तरफ से हुआ है वो एक रिपोर्ट हुआ है मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ और वो ये है कि ये आज पंद्रह तारीख है अक्टूबर की ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की इसमें न्यूज़ ये आई है कि बड़े हैवी बारिशें हुई हैं और उन बारिशों के नतीजे में दो शहर हैं एक उत्तर अबीब जो उनका मरकजी शहर है जहाँ उनका मरकजी एक ही एयरपोर्ट है इसराइल का और वो प्रैक्टिकली वही है ये तो सियासी इन्होंने गेमें खेली कि अलकुदस हमारा आवाम अपना उसको दारखिलाफा उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ वैसे ही कागजों पर है अमली तौर पर तो नहीं हो सकता और उसके साथ एक दूसरा शहर है उनके अंदर इतनी हैवी रेंस हैमर हुई हैं कि एरिया वो पूरा का पूरा जो जहाँ इन्होंने फौजें वगैरह जमा की हुई थी और इसराइली ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने जाते थे गजा के स्टेप्स के खिलाफ वो उसको हॉल्ट करना पड़ गया और उनको स्टॉप करना पड़ गया ये अल्लाह रबुल्ज़त जब जिसको चाहेंगे वो उसको कुत देते हैं और वो कुत अल ईमान को देते हैं और अल ईमान बहुत थोड़ी तादाद में होने के बावजूद उन्होंने कमाल करके रख दिया सारी दुनिया को दिखा दिया मैं अब आप, आपको लेके चलता हूँ जो दो दूसरे बड़े स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ नॉम चॉम्स की है जी नॉम का कहना है कि ये बड़ी साजिश हुई थी और ममालिक के नाम भी बताएँ उसमें शामिल थे और एक साल पहले हुई थी और उसके अंदर इन्होंने पहले ये सोचा था कि ज़मीन तो हमारी नहीं है पहले इन्होंने एक सर्वे किया वो ये समझते थे इनकी जो पूरा पजेंडा था मगरब का कि ये खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ पर आप जाएँ और बैठ जाएँ उन्होंने कहा वहाँ तो लोग आबाद हैं उनको नहीं हटाया जा सकता दूसरा उन्होंने कल्चरल सेंटर बनाने का कहा और फिर वहाँ से ये उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि मगरब का नाजायज़ बच्चा जब इसराइल को कहा जाता है तो वो क्यों कहा जाता है ये वजह है इसलिए आम तहकीक की तरफ बड़ा कम जाते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सारे सवाल जो इस पस मंजर से उठ रहे हैं वो सारे आपके सामने रखें और जो मेरा नेटवर्क है उसके जरिए से तारीख में एक नजर डाली एक जरा नॉम चॉम्स की क्वेश्चन है द मेजर क्वेश्चन वॉज रिकग्नाइज फॉर्मुलेटेड डिस्कस हंड्रेड एंड लीडिंग फिगर्स इन दूश कम्यूनिटी लीडिंग analysts commentators people like the great uh, essayist uh, was known as Khadam pseudonym uh, one of the founders of one of the creators of the modern Hebrew language and Hebrew culture he visited Palestine in 
about 120 years ago, I guess, and uh, came back and said, look, we have to understand that the people, it's not a land without people. There are people there, they're settled. They don't want us to invade. What he proposed is uh, what was called cultural Zionism. Uh, Jews should set up a cultural center in uh, Palestine, which would reinvigorate the diaspora. This is a remember before the Holocaust, before East G European Jews were basically destroyed. Uh, so that was the main center of. मैं इस्लामाबाद से ये बात कर रहा हूँ बैठ के आपसे और जिस मुल्क की मैं बात करने लगा हूँ वो इस्लामाबाद से भी छोटा है रकबे के एतबार से वो है कोवैत और जो उसकी आबादी है वो भी बड़ी कम है और फिर ये छोटे छोटे मुल्क हैं बज़ाहिर लेकिन वहाँ किस कदर जो वहाँ की लीडरशिप है उनके दिल कितने तगड़े हैं और उनके अंदर किस तरह से अल्लाह ताली ने लोहार चटान भर दी है कि वो हक पे किस तरह खड़े रहते हैं एक मरजूक अल गनाइम उनका नाम है ये कुवैत के हैं एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जब हमला हुआ इसराइल की जानब से ज़ाहिर है जो इसराइल की जानब से फोर्टी एट से आज तक हमले होते जा रहे हैं मैं साथ साथ क्लैरिटी आपको देता जाऊँ कि ये कोई आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता कि एक हमला हुआ जो जवाबी हमला था और एक हमला था जो हमारा गजा से किया है हमला हमास ने और उसका साथ दिया है अब जंग फैल गई है उसका नतीजा निकला है वो भी मैं यही बता देता हूँ आपको कि जब से हमले शुरू हुए हैं इसराइल के ऊपर जो आप लेबनान की जो वहाँ पे लीडरशिप है जो लड़ रही है वो सारे कितने ज़बरदस्त लोग हैं आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि जब से उन्होंने हमले शुरू किए हैं और असदर की क्यादत में जो लड़ाके हैं उन्होंने हमले शुरू किया तो इसराइल ने ये कुछ घंटे पहले ये ऐलान किया है कि हम दो मील अपना बॉर्डर उठा के जो लेबनान के साथ लगता है और जो गुलान की पहाड़ियों के साथ लगता है जिसपे उन्होंने 67 में कब्जा किया हुआ था वो हिजबुल्ला ये जो अल्लाह की फौज है ये उसकी खौफ का ये आलम हो गया कि उन्होंने अपना दो मील पीछे कर लिया है उठा के यानी वहाँ से अपना बिस्तर बुरिया गोल करके वो पीछे हट गए ताकि उनकी रेंज से वो बाहर निकल सके अगर सारे अपना अपना रोल इस इसलिए सारे मैं उनको सबको कह रहा हूँ जो जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है और जो किबला अव्वल उसकी आज़ादी बेमान रखने वाले हैं वो सारे के सारे उनका फ़र्ज है और ज़रूरी नहीं है इस दो कैटेगरीज हैं मुसलमान एक कैटेगरी है और दूसरे दुनिया के आज़ादी पसंद जो इस वक्त इसराइल के खिलाफ फलस्तियों के साथ खड़े हुए हैं वो दूसरी कैटेगरी है तो उनको ये काम बहुत आसानी से हल हो सकता है जिस तरह आपने डेविड फेल्डमैन की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मसले का हाल ये है कि फौरी तौर पर जो गासेब और काबिज है वो वहाँ से निकले अच्छा ये बातें एक मैं जिनकी जिक्र कर रहा था कि मरजू का लगनाए में ये कुवैती मंदूब बैठे हुए थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे इसराइल भी था और उन्होंने कहा क्या तीन बातें मोटी पहली बात ये कहा कि तुम यहाँ पे मौजूद हो अच्छा हुआ कि तुम आए हो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मैं जर्रा भी कि न शर्म है और जर्रा ना तो मैं कोई गैरत है और ना ही तुम मैं कोई इंसानियत है और अरबी का फिर उन्होंने कोकुला बताया कि जिसमें शर्म ना हो उसके साथ नहीं बैठा जाता उसको कहा जाता है कि अपना बिस्तर गोल करो और यहाँ से निकल जाओ और फिर अरेब इस बाई सेकेंड लैंग्वेज बेसिकली तो फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी जो आबाव अजदाद के ज़माने से तो वो जो आखिरी बात कहते हैं वो एक अरबी की मिसाल देते हैं जिसको आखान कहते हैं हम वो मिसाल ये है कि अगर किसी में कोई गैरत ना हो मजलिस में आके बैठ जाए तो उसको कहा जाता है कि उठा अपनी चादर उठा अपने जो कुछ तुम साथ लाए और निकल जाओ और उन्होंने कहा कि मुख्तल कहते हैं कब्जा करने वाले को और कातिलफ़ाल कहते हैं जिसने बच्चे कतल किए हुए हैं ये देखिएगा जरा किस तरीके से ये एक नई लहर उठी है जो इस लहर में कुवैत ने किस तरह अपना हिस्सा डाला है
اخرج الان من القاعه ان كان لديك ذره من الكرامه يا محتل يا قتله الاطفال और आखिर में मैं आपसे चंद घंटे पहले यानी बिल्कुल ही चंद घंटे पहले मिनट से भी कहा जा सकता एक ताज़ा जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये है कि इसराइल के 1400 से ज़्यादा यानी डेढ़ हज़ार के करीब लोग जो है वो मारे जा चुके हैं जो उनके अस्करी फ़ौज के मैंने दो इसे आपको बताया हुआ है कुछ वॉल्टियर्स हैं और कुछ रेगुलर फ़ौज है वॉल्टियर्स ज़्यादा हैं तीन चौथाई वो है और एक चौथाई समझ लें उसमें जो रेगुलर फौज है तो जिस तरह बंदों को बंदूकें पकड़ा के खड़े कर दें तो वो उन्होंने बार बार कहा और फिर एक रिश्ता था जो इसराइल के अलावा आठ इसराइल के पास थे रफा की चौकी उसको कहते हैं उसके ऊपर उन्होंने बमबारी की तो ये जो एक शहर है उसके साथ ही एक छोटा शहर है कस्बा या टाउनशिप कह लीजिए उस पर जो हमास है उन्होंने हमला भी किया और उस पर कब्जा है और अंदर ही उसके साथ ही किसी दूसरी जगह एक जो मेयर है वो पहले कोई तीन दिन पहले वो भी मारा गया है वहाँ से खबर निकलना भी एक इशू है लेकिन जो पहुंचता है वो जो डिप्लोमेटिक चैनल है और दूसरी तरह है वो मैं आपके सामने रखता जाता हूँ जो ताज़ा खबर है मैं आप उस पर आता हूँ ये भी ताज़ा ही है लेकिन बड़ी ताज़ा खबर आप कह लीजिए वो ये है कि उन्होंने चैलेंज किया है पहली दफ़ा हमास ने गज़ा के अंदर से और ऑफिशियली अपने ऑफिशियल चैनल से उन्होंने कैमरे पे चैलेंज किया उन्होंने कहा कि आप अंदर आना चाहते हैं गज़ा के आप आए हम तैयार हैं आ जाएं हम आपके इंतज़ार में आ जाएं हम आपको बताएंगे हम क्या कर सकते हैं और आ जाएं आपको पता लगेगा कि जंग क्या हो सकती है अल्लाह रबुल्ज़त गजा के शहदा गाजियों के ज़ख्मियों अहल खाना सबको सब्र भी दे हिम्मत भी दे और इसराइल के गासबाना कब्जे से निजात भी दे पाकिस्तान फैंदाबाद